我是赵康，欢迎来到 TVBS 赵康战情室。在我们现场特别来宾：沈富雄委员、洪胜汉委员、尹乃金小姐、费永泰委员、林玉芳委员、张其凯委员。《金融时报》说呢，好几个重量级的美国议员要到台湾表达支持赖清德，哦，川流不息，陆续而来。那两党议员都表态了，说这是台湾民主的结果，支持台湾自卫跟人民的自由。哦，所以呢。选后美中台到底什么样的局势会改变吗？盖拉格这个反中大将啊，说他会成为美中台角力的关键，讲台湾了啊。那另外呢，美国驻日本大使说，台湾大选是民主美好的一天 ，What a wonderful day！ 日经说，中国真正噩梦是赖清德跟川川普啊，川是谁啊？川普。哦，说如果川普现在看起来也可能当选，如果赖清德啊现在已经当选了，川普也当选，所以呢，北京可能会更大的施压。那现在川普当选的可能性蛮大的哦，民调显示川普还不错哈。好，我们看一下。选后中国大陆动作频频，但台美互动却增加。英国金融时报指，又有美国议员将来访，众议院印太地区外交小组委员会贝拉和两位国会台湾连线联合主席、共和党籍的贝尔迪亚士巴拉特将在下星期访问台湾。接力的还有深具影响力的众议院中国问题特别委员会主席盖拉格，更提到北京方面对这项访问高度关注。而巴尔也在个人推特上抛出和我新任驻美代表的合照，只是这样。是否引起中国大陆加强力道反制？对台施压的途径其实很很多了，不只是外交。那外交邦交国是最直接、最明显。那还有一些可能是在国际多边机构的一些参与，持续的对台湾产生压迫。那另外一个就是经贸方面的一些它的一些工具啊，包括像 a 法。那最后就是大家最不想要看到状况，就是呃，类似像军事的。但一般的判断是哈。呃，对未来的两岸关系，大概不会有太过于乐观的一些预测了。可以想见，未来赖政府的两岸外交重重关卡。马老师怎么看？因为这么多人要来台湾呢，也不稀奇啊。因为在这个全球反中的情绪之下，那我们台湾民进党赢了，这些人就是没有赢也会来，选前会来，选后更会来。那我们这个执政党当然巴不得他们来，不叫他们来也是不是？要不晓得怎么讲啊。但但是我我认为那个 Gary 哥讲说，台湾变成美中恶斗的噩梦。我觉得我我们如果我们的领导人聪明的话，应该是你们要斗，尽管斗。我要你们利用的你们的斗，造成台湾的美梦，而不是噩梦。要这样倒过来想。才对，我觉得我举个例子了，我这个你们觉得我讲这是很空洞。我们讲 Rosenberg，Rosenberg， 你看多勤快。我们刚刚选举结束，他就是台湾了。那老公去做文章了，那老公做文章，他就用诺鲁的断交。大家都把诺鲁这个小国，这个我跑一圈只要两个小时的这个小国的断交，当做是断交 by itself， 不是的。诺鲁是我们外交顾虑的一块遮羞布。老共是选择这块遮羞布在上面写文章，你想诺鲁的外交部可以讲得那么漂亮，什么什么美国第几嘛联合国几号几号的的那个决议案，他怎么会？他这个老共替替他写，叫他讲的嘛。好，他讲这句话的时候，如果 r u s s e n b e r g 是在美国的话，哎，他他可以讲这么说的不起，就是一法三公报六保证，但是他人在台湾呢、啊。所以他就讲得很清楚了，哎，那个公报你误解了，那个公报并没有处理台湾地位，那个公报并没有说别的国家不可以跟台湾建交，那个公报也没有说台湾从此不可以加入美国的其他呃联合国的体系的其他团体，他这一讲不得了，你看阿亮哥，阿亮哥在节目那天我没来，他讲这个很紧张不得了，我觉得阿亮哥胆子太小了，哪有那么严重？这个就是死。美中的关系哈，这个就政治方面的战略清晰了，更进一步清晰化，没有办法模糊化。那这个更进一步清晰的结果哈，我觉得是对台湾的影响比较大了。比如说，民进党哈，就是说对外他要往前更走一步，更像个独立国家的话，就
会受到限制，但是对国民党，你现在是未来大家寄望所在之，国民党最有希望的改革者。我跟你讲，这个对国民党所讲的中华民国派，对中华民国派是不利的啊！我现在不要浪费大家的时间，你回去好好想，罗森伯格的想法是不利任何人讲中华民国派，绿的也讲中华民国派也不利，罗森伯格的话对我们是不好的。好吧，那么除了这个以外，我们知道诺努跟我们断交。另外呢，本来要这个 U 二十的男排在台北举办，就搞到印尼去了哈，说老公也是施压了。好来，玉芳兄，将来还会怎样？呃呃，我想最主要是十三号选完举那一天哈，你说大陆的态度会什么？第一次的这个反应呢，应该是最清楚了。啊，大陆的这个国台办的反反应就是说。台湾的选举的结果，这个证明，民进党不是台湾民意的主流。代表主流民意。哎，不代表主流民意。嗯。那这个就就就中国大陆就显然就是已经下了一个定论，就是说，呃，你没那么强，啊，你的代表性并没那么强，而我还是要跟你斗的，啊，所以说接着你看到诺鲁，我我完全同意诺鲁这个他早就准备好了那一盘菜放在那个地方，就看你的选举结果要不要上这盘菜嘛。对，不会那么凑巧了，而且他立即就要说这样的话，然后做这个动作，就是要让你感受很强烈嘛。我要讲这个美国的国会议员一波一波来了哈，啊，基本上我们是欢迎的啦，啊，因为本来美国就是我们最重要的这样一个国际的友人嘛。不，我们也不要把他们的来哈，都是用一种好像比较单纯的看法，或者是说我们把它奉之这个非常非常。尊贵，他们来是非常良善的，有时候也很复杂。哦，那我们上次讲过，美国的这个南卡来来纳州的那个老的参议员 g r o m s 到台湾来，他就跟你要播音啊，指定你要买多少家，我们就乖乖的买一家都不敢少。那我们在讲英国首相那个 Lisa t r u s t 啊，干日英国首相是干了五十天就下台了，然后就去年五月来台湾。我们付他三百六十五万台币，回去以后呢，就是说，哎，他写信给这个主主管的官员说，你要加速的把那个扫雷扫雷的那个装备要赶快卖给中国大陆。那人家就问他说，你这样做是很不道德啊！你刚从台湾回来就拿人家一大把钱。他说很简单啦、啊，我代表选区利益啊，我要照顾我的选区啊，这个这个啊、呃、叫做。他是 South West 还是 West South？ 这个 Norfolk， Norfolk 那个就是他的选区，他的选区就生产这个装备，他要替他选区推销啊。所以他们来，我们基本上是欢迎，不管你的动机为何。可是呢，我们要知道说，不要为了两岸的斗争付出太多没有必要的利益嘛。你看，我们买波音飞机，一下子买买二十二二二十几架，然后现在波音的。飞机的问题一家一家出来，七三七，对不对？这样子，这样子，门都掉下来了。好，然后我再讲最后一件事，就盖拉格这个人哈，盖拉格是在美国是算是非常极右极右的人呐、啊。美国再怎么样反对中共的人，都基本上还是认为美国跟中共要交流、要交往。盖拉格说什么？好，他陆战队干了七年，都是搞情报的。他说这是战比，战比 engagement， 这是僵尸的。交往，意思就是说，你搞这种东西根本是没有意义的，这是死亡的。所以用这么重的字眼的人，所以他在美国其实坦白讲，他也不见得能够代表美国主流民意。嗯，就是说，呃，赖清德的当选啊，虽然这个国台办呢，就是很强调说他不代表这个主流民意，我觉得那个是在对于国台办未来对台的政策上面保留一个可以的空间，哈。但是呢，他不能够，他不能够改变，就是赖清德当选的这个事实啊。除非就是说赖清德呢，他真的能够在这个两岸的这个论述上面呢，有个一百八十度的大转变。因为我们知道九二共识对于呃两岸要恢复对话来讲，它就是钥匙。那现在九二共识呢，在大陆呢是铁板一块，然后民进党呢把九二共识呢等同于一国两制呢，也是一个铁板一块。就这两个铁板的这个相撞啊，就除非说赖清德他能够大大翻转，否则的话，在他当选到未来可预见的，就是在呃美国总统选举结束之后啊，等这一段期间以来，其实那个格局不会有太大的改变啊，就在于是说。
美国的这些国会议员继续的会拿台湾呢当做是一个抗中反中的一个舞台，然后呢赖清德呢别无选择啊，他只能够跟美国呢抱得越来越紧，而美国呢他现在拜登面临到八方有事，他没有他没有一块地方他能够处理的好的，以哈也有问题，红海的也有问题，然后这个俄乌这边也有问题，现在。北韩都还在都还在水下进行了核子测试，他没有个地方能够稳定住的，他只有一个地方，他能够去稍稍的去掐住赖清德的这个脖子，就在于这个台湾。所以说呢，他现在呢。来，拜登呢？他有两条路可以走啦。一条呢，就是只是很单纯的，就是让这个赖清德呢，不要再不要再往一个危险的方向去前进，然后使得呢，起码在他的就职的这个演说之中，保持现在跟呃，保持现在跟这个大陆政府呢，就是说虽然是不对话，但是呢，也不至于升高局势。那他另外的一个做法呢，他当然是可以逼着赖清德，就是你要去。不管你用任何的一个方法，你的论述改变也好，什么的改变也好，你要必须去打开跟中国协商的这个对话的一个大门，以便使得他能够稍稍的稳定住台海这样的一个局面。他如果做不到这样子的这件事情的话呢，那我们接下来要面对的就是，因为中国他也不愿意得罪的，也不愿意得罪美国嘛，他也没有要准备在这个阶段的时间点上。就跟这个美国在任何的地方上面冲突嘛，所以他对于台湾的这个部分的话，他在经济的部分，他也要保留跟台湾什么融合啊、交往的一个余地，所以他也没有说 A 股发他要断呢，所以他就是台湾就会处在这种状况，就是，呃，吃不饱，饿不死。然后高度的这种灰色地带的这个压力，他的军机呢常常会来，然后战舰呢可能也会常常会来。可是呢，它立即而明显的一个危机的状况呢，虽然不至于发生，但就会是在一个高危险期。就是老共如果要对台湾施压，就是赖清德当选了的台独分子，他如果又轻轻松松就哎呀，他反正只有百分之四十，百分之六十并不同意赖清德，反正老共都可以啊。大陆商务部长已经说了，他要跟美国加强对话。为什么呢？要为两国的企业提供稳定的运行，因为大陆经济也不好啊。在这种情况之下呢，这个维稳还是它最重要的这个考量。我们休息一下再回来。好，调查局设一个叫做认知研究中心，哦，认知站。那认为说，哇，这个认知战越来越严重，啊，然后呢，中共谋我日气，啊，然后以后会越来越严重，啊，不得了了，到处都是认知作战，啊，那所以法务部长说，我们我国面临空前的国安威胁，啊，都是被认知啊所影响的，啊，那所以呢，到底怎样啊？第一个就用反渗透法，啊，你这些到大陆旅游的民众啊、里长啊，通通给你这个侦办，吃一次饭，随机你的，花多少钱啊？呃，有没有受到影响？有没有变成共产党啊？然后呢，还有另外罗志正那个片，到底怎么回事？啊，到底是他自己搞的，还是自己录的，还是被人家从后门这个渗入他的手机搞的，还是别人制造的？到底怎么回事？到现在搞不清楚啊。然后呢，说呢，罗志正的片叫做迷片啊，还有录音啊，说其实已经建设完成了，但是不公布，不告诉你到底是什么东西啊。那另外呢，这个说这次境外借借借选一百五十六万，哦，那不法现金有五千两百三十三万，就表示他们都想要介入台湾的选举哈。五千两百三十万能做什么？连影响一个立委都影响不到哈。好吧，那另外呢，这个到底怎样了？五月天到底老公有没有介入？也不讲不清楚。哦，到底谁在借选也搞不清楚。我们看一下。啊，我以前呃专制的国家呢，经常会呃利用呃自由民主国家的言论自由，以及透过啊、呃、相关的啊、呃、媒体的啊、呃、社群网络的这个平台哈、哦，来对于啊、呃、民主国家的这个选举的结果哈啊、呃、想加以操弄啊、呃、来呃影响这个选举的结果哈、哦。抖音的这一个平台的问题，实际上这一个啊、呃、我们。呃，平常的这个呃的平台呢，已经变成了呃，这个有些国家哈、啊、认知作战的一个平台。那我们也发现呢，啊，在这里呢，我们呃需要特别的啊提高谨慎哈。你讲好吧，来黄大兄，呃
。调查局啊，我们知道它主要的工作有几项：抓毒品、啊枪，还有洗钱防治。当然，它有一个它有一个处啊，是完全配合国安局搞国内的政治侦防。他现在又成立了一个这个叫做认知战研究中心啊，这个意味着是什么哈？意味着我们台湾跟大陆啊会越来越远了。也就是说，那告诉你一般的人，你就是不最好不要去大陆吧。去大陆，我到选战的时候或必要的时候，我就给你戴个帽子啊。这个意味是这个，其实呃，就我刚才讲了，跟各位报告，像呃预预防就要其实。调查局里面本来就有一个政治政法处，可是，在成立、在成立一个什么什么认知作战的这个中心啊，呃，告诉国人，你们少去，尤其是军工教啊的退休人员啊。这个，我想，我们上一节节目啊，呃，在谈啊，这个美中台啊，美中台，台湾跟跟大陆可能会越来越远。美国跟中中国大陆这边可能会稍微稍微近一点哈。我们从经济上的角度来看哈，呃，现在大家讲的经济的发展，韩国贸易是逆差，开始逆差，尤其对中国大陆。日本自从排核废水以后，它七百家商社跟大陆是几乎断掉的。可是我们还要看一个数字哈，就是看一个地方，就是香港。香港在三年前。它的恒生指数啊，大概在三万多点，现在蓝要砍一半都还不到。那时候日本呢、啊，日本的日本的指数、啊、跟香港比香港还差一点，现在是它的 double 都现在到了三万五千多点了哈。香港的这个事情是什么意思哈、啊？我仔细的去去去研究了一下，现在也香港是一个金融的交易中心，现在很多美金在那边。大家都不愿去买人民币、卖美金了哈，所以中国大陆势必，你看中国大陆 G 呃的 GDP 啊，呃也是平常讲，相对于美国算是萎缩的哦啊，所以我是觉得台湾只要不要去跨那个红线呐，不要跨那个红线，应该是不会有什么太呃有有有战争，但是除非赖清德有一天突然又又又去讲什么话，或者是美国在政治上有这个需要。那个当然，这两个状况下，我们就很难说。总之，调查局这个是告诉我们一件事情：你他是针对军工教啊，针对军工教，你少去大陆。嗯，来，宏伟。对我，我必须说，其实这段时间我我自己就参与过很多国际的研讨会哈。这国际研讨会是很多的民主国家针对认知战的问题，其实都非常非常的谨慎的在应对。其实这在很多国家都是问题。我不讲，我讲这次选举。其实我我这次就遇到了这个被，被这个前面先是恐吓，后来弄了一个假的影片丢到网络上面，那就是假的影片嘛。好，那他当然故意，为什么？他当然是要影响选举的这个部分。我自己就遇到这个事情。我我再讲一个事情，我自己的脸书的后台哈，我自己的脸书的后台，大概从选前两个礼拜开始，每天大量的假账号在散布什么蔡英文大学情史。什么什么什么的东西，每天至少二三十则，点进去都是假账号，都是假账号。你说这个问题严不严重？当然，你从各种角度，从各种角度看，也许不一样。可是我坦白说，是有针对性的、目的性的再去处理跟散布这件事情，这个是确定的。就我自己本身，我就遇到这个问题。现在在散布说啊，我这个什么什么去花钱性交易的这个，现在抓出来，确实他的账号的来源是在从中国来的。目前就是刑事警察去确认这个事情是中中中国来的，但是坦白说要抓到那个人本身难度蛮高的，这个大家都知道，他他是一个 VPN 的这个跳部分，所以我我是觉得，当然我们不希望说去错杀了谁，说刻意他明明他只是政治上面有意见，有跟你意见不同的地方就扣上他认知战，但坦白说以目前尤其是由中来自中国发动的认知战的做法上面。说实话，确实非常非常的猛。我我自己就是受害者，我自己深深受其苦啊！我比如说我，我真的是深受其苦啊。那甚至会有一些部分，他放在网络上面，各种你要去要求他下架，都还不那么容易。
这在很多网络平台上都遇到这个问题。我我我自己就是这个我亲身经验，我我坦白说，当然我也不希望说我们去扼杀了所谓这个。自言论的自由的部分，但这个问题你说能够不重视吗？我觉得没有办法不重视啊。好吧，那到时候会不会影响言论自由？大家不敢讲话的寒蝉效应呢？陈建仁说会保障啊。另外呢，呃，媒体是说这是在内部找敌人啊，是大开民主的倒车。来，继续看。当然，这次选战里面看起来剪掉动作是大的啦，上也造成很多的这个寒蝉效效应，大家都很明眼人都看。你说像我的状况，对对，你们也是对洪伟可能也是少部分的受害者，可是你大部分的人认为说受害者应该都是剪掉针对的某些人，包括我了解的是很多里长，哎，有些人里长被约谈人很多哎，而且据我知道现在起诉的起诉的还收要进监了，现在我而且这个是现在进行时，目前还在动。那我是这两边有两个很重要的点，第一个，台湾连台湾人连那不是说去大陆，连一个理由或者说他他到什么地方去，马上配扣一个反渗透法，一个红帽子，这是多严重的一个事情。第二，刚刚讲到的，你现在设立这个，都已经选举过，现在应该不是应该回来拼经济了吗？我这几天开始，我就到工业区，到那个很多企业界去看，哎，老蒋，我是我是非常非常担心的，光是我最近碰到就有两家，都是规模非常大的大企业，员工过年了得宽宽的得收起来。因为前一两年就是两岸两岸不稳定嘛，他说经济要发展，企业要赚钱，就是要一定是两岸是要稳定的，就不稳定。结果每次他们都做外销哦，结果国外就很清楚，就很跟他讲说，你要到东南亚帮我设厂，一定要去设厂。你你要继续要我的订单的话，你就要到东南亚去。啊，你的拖拖拖啊，就是在现在要当选，两岸不稳定，当然企业界就收起来。光是我碰到的，就两家都是大规模的，过完年，哎，老蒋，你看那个员工多可怜。就拍等拍过你啊，这是一个。第二个老讲，我真的是要天佑台台湾啊，我这几天这样子，我是很担心的。就是说，企业界的反应就是，不只是变数非常的大。你今晚在环球上面在讲，中国中国大陆虽然语气上没有那么硬，可是他会不会有今年？我这边有军事专家在，对不对？他完全没有动作吗？现在可能海啸没那么好，气候都不能。五二零再近一点点，可能四月份在五二零之前，照他跟你们认为，不会有一个比较大型的一个军事演。中国大陆完全没有动作吗？第二个，今年是美国的大选年呢，川普随时可能也会有一个大的动作啊。所以，我们在两次大象随时都可能都有动作之下，我们要什么灵活？我们天佑台湾，我们这个宝岛一直都是稳定的，错或关关难过都都过了。可是，我先看到老蒋今年老蒋是让让我担心。另外，当然有一个很大变数是赖清德了。赖清德有两个很严重的问题，一个是诚信的问题，一个是他个性的个性的问题。诚信，你看他为了你光是这次选举的前期。他为了要拉这个怕一些战争的选票，对不对？拉一些中间的选票，哎，他要要习近平要喝套喝珍珠奶茶要一起吃饭的。可后来选人选人饭，虾人饭，后来我吃了这样。马国立看一波呀，波呀，波波波，大概从一个半年前四十五天开始，我算了一下，每一场造势都是打抗中跑台啊。某某把侯友谊戴一个红帽子，把坑子戴一个红帽子，大二哥好像也被戴了嘛，对不对？用某红战抗中跑台啊。这是一个，就是说他前后的赖清德到底我们要信任哪个赖清德？包括他这几天在讲什么？哦，他退出新潮流，我去查了一下，大家晓不晓得？二零零六年的时候解散就已经解散了。那时候出来宣布要解散赖，哎，那时候宣布要解散新潮流是谁？那时候的总招新潮流总招就叫赖清德。我们要相信哪一个赖清德？第二个，个性也是一个很严重的问题啊。赖清德就是一个穷穷穷比苏贞昌更穷的人嘛，有时候这已经偏执了。老蒋，我现在是担心说，这段时间他又讲了什么话？两次大象已经非常不稳定，随时有动作的同时，每根钟的同时，那赖清德能不能为了国家，他稍微再稳定一点点？拜托一下，要不然的话，哎，随时有那个风吹草动，不是什么工厂关起来，什么企业关起来，整个台湾都会受害。就是，气概讲得太远了啦！我们在讲政治是作战，你知道吗？你扯那么远干嘛？我告诉你，你既然引用台商，嗯，那我们台湾跟大陆。一辈子为邻，他一辈子跟我们为敌，不达目的誓不甘休。那我们对认知作战的态度应该怎么样？我的看法跟大家不一样。我们一个非常大的公司派去印度开会议啊，他到了印度住在最高级的旅馆，只吃旅馆的东西。开会的时候，主席叫到外面叫 submarine， 潜艇岛进来了。哎，他说这外面的东西不能吃哦，但是高层他拿了。他说：“他敢拿，我怎么能不拿呢？”所以他也拿了，他吃了，拉了一个晚上。那高层则没拉肚子呢，他只是拿来平平的补价，嘿嘞，你看多厉害！所以你不得不去印度的时候，你难道要查他们附近、他们这个去的人的身上，还有他们的厨师身上的每一个细菌吗？当然不是。
我们在这里，你要认知说在，你要去针对老公的所有的渗透的方法，要一个一个查，一个一个追，一个一个赶，一个是这样吗？不是的，要就是回到老总统的的话，我我注意到你讲啊。磨散了团体，修回了自己。我跟你讲，就是处变不惊，就是说，我们既然敌人这么近，敌人去不掉，敌人对我的野心永远不会遏制。我们只有要培养老百姓的免疫力，而不是去抓老百姓的身上有哪些细菌。所以我讲了，说民主制度是抵抗他们最好的武器，真的要相信我们的人吧。哦，我真的不相信说我们的里长去被人家招待几顿饭，完了就变成共产党，怎么可能嘛？所以我也讲说，你蔡英文、赖清德、谢长廷、陈水扁、哦陈菊都去过啊，对不对？也都被人家招待过，有变吗？也没有嘛。相信我们自己啦，相信我们的民主，相信我们的人民，我们的制度你都要相信，你都不相信，他怕来怕去嘛。你看他刚刚讲说什么一百多案啊，五千多案，那影响吗？赖清德不是当选了吗？如果他那么厉害，那赖清德就不当选了、啊。赖清德还是当选了、啊。相信自己的人，相信自己的制度。休息再回来。